স্বাগত ডিবিসি সংবাদে আপনাদের সাথে আছি আমি সামিয়া জান্না এবার জানাবো খবরের বিস্তারিত ছাত্র জনতার আন্দোলনের সময় সারা দেশে অন্তত 22000 আহত হয়েছে এদের মধ্যে অনেকেই হারিয়েছেন হাত পা চোখ সহ নানা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কিন্তু দেশের সরকারি ফিজিওথেরাপি হাসপাতাল না থাকায় চিকিৎসা বঞ্চিত হচ্ছেন অনেকেই পুনর্বাসনের জন্য আহতদের ভর্তি হতে হচ্ছে বেসরকারি হাসপাতালে বিশেষজ্ঞদের মতে আহতদের পুরোপুরি সুস্থ হয়ে ওঠা ও পুনর্বাসনের জন্য প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদি ফিজিওথেরাপি চিকিৎসা কিন্তু দেশে সরকারি কোনো পূর্ণাঙ্গ ফিজিওথেরাপি কলেজ বা হাসপাতাল না থাকায় আহতদের বিভিন্ন প্রাইভেট হাসপাতালে ভর্তি হতে হচ্ছে সম্প্রতি এক সভায় খোদ স্বাস্থ্য উপদেষ্টাও স্বীকার করেন এই সীমাবদ্ধতার কথা যেটা আমাদের নাই সেটা হলো ডবটি ফিজিওথেরাপি আহত ছাত্রদের দাবি ব্যক্তিগতভাবে ফিজিওথেরাপি চিকিৎসা করার সামর্থ্য নেই অনেকেরই ফলে চিকিৎসা বঞ্চিত হচ্ছেন বহু আন্দোলনকারী ফিজিওথেরাপি সেন্টারগুলো আমাদের প্রতিনিয়ত দরকার গভর্নমেন্টের থাকা প্রয়োজন এটা তো কর্তব্য প্রাইভেটে এসে ট্রিটমেন্ট করা সবার অ্যাভেলিটি থাকে না রোগীদেরকে বেসরকারিতে সিসিআরপিতে ধরেন আমরা এখানে গণস্বাস্থ্য হাসপাতালে আসে আমাদের কেন এখানে আসতে হইল এত বড় একটা দেশ সেখানে একটা ফিজিওথেরাপির জন্য আলাদা কোনো হসপিটাল নাই বড় করে ফিজিওথেরাপির হসপিটাল প্রয়োজন যেটা পুরো বাংলাদেশকে সার্ভিস দিবে দেশের ফিজিওথেরাপিস্টরা বলছেন দীর্ঘদিন ধরেই চলছে ফিজিওথেরাপি কলেজ ও হাসপাতাল নির্মাণের আন্দোলন বরাদ্দ হয়েছিল জায়গাও এ ব্যাপারে হাইকোর্টের নির্দেশনা থাকলেও রহস্যময় কারণে শুরু হয়নি কাজ জনসংখ্যার প্রায় আট পার্সেন্ট কোনো না কোনোভাবে শারীরিক জটিলতা নিয়ে দিনবাদ করছে অথচ এদের একমাত্র এবং কার্যকর চিকিৎসা হল ফিজিওথেরাপি বিশ বছরের অধিক সময় ধরে একটা পূর্ণাঙ্গ সরকারি ফিজিওথেরাপি কলেজের জন্য আমরা আন্দোলন করে যাচ্ছি বাংলাদেশ ফিজিক্যাল থেরাপি অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি জানান স্বাস্থ্য খাতের মাফিয়াদের প্রভাব ও সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেকের অসহযোগিতার কারণেই পিছিয়ে যায় এই উদ্যোগ চৌরানব্বই সাল থেকে দীর্ঘ সময় আমরা এটা নিয়ে বিভিন্ন পর্যায়ে আন্দোলন সংগ্রাম করি দু সালের পর থেকে কলেজের জমি বরাদ্দ দিল কিন্তু কলেজ তো আর হয় না তৎকালীন স্বাস্থ্যমন্ত্রী দু সালে যিনি ছিলেন খুব সম্ভবত জাহিদ মালিক স্বাধীনতার ঘোষ প্রায় পনেরো বছর পর পাঠ্য বইয়ে যুক্ত হচ্ছে ইতিহাস এর মধ্যে এই বিষয় পরিমার্জন চূড়ান্ত করেছে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড এনসিটিভি এনসিটিভি বলছে নতুন এই সংযোজনে পাঠ্য বইয়ে প্রকৃত ইতিহাস জানতে পারবে শিক্ষার্থীরা উনিশশো একাত্তর সালের ছাব্বিশে মার্চ দিবাগত গভীর রাতে চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন তৎকালীন মেজর পরে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমান পরের দিনও এমন ঘোষণা দেন তিনি ওই কালুরঘাট বেতার কেন্দ্রের কলাকুশলী এবং বহনযোগ্য ট্রান্সমিটার দিয়ে শুরু হয় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের যাত্রা বিএনপি জিয়াউর রহমানকে স্বাধীনতার ঘোষক বললেও তাকে ঘোষণা পাঠকারী হিসেবেই ইতিহাসে উল্লেখ করে আওয়ামী লীগ সরকার সরকার পতনের পর এবার পাঠ্য বইয়ে ইতিহাস পরিমার্জনে স্বাধীনতার ঘোষক হিসেবে জিয়াউর রহমানকেই পেতে যাচ্ছে শিক্ষার্থীরা তিনি অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে জীবন বাজি রেখে তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন প্রথম একবার ছাব্বিশে মার্চ দিয়েছেন আবার সাতাশে মার্চেও দিয়েছেন সুতরাং আমরা এই তথ্যগুলি আমরা জাতির পাঠ্যপুস্তকে যথাযথভাবে সন্নিবেশ করার জন্য আমরা মনোনিবেশ করেছি এই পরিমার্জনের মাধ্যমে আমরা যথাযথভাবে ইতিহাস তুলে ধরতে পারব শিক্ষার্থীদের কাছে এনসিটিবি বলছে বিগত সময়ে শিক্ষার্থীরা পাঠ্য বইয়ে সঠিক ইতিহাস জানতে পারেনি আমরা তো জানি তাদুদ্দিন আহমেদ তার এক ভাষণে বা ভারতের প্রধানমন্ত্রী বা ভারতের প্রতিনিধিদের বক্তব্য আমরা দেখেছি যে তারা বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণার জন্য মেজর জিয়াউর রহমানের নাম বলেছেন তাদের আহমেদও স্বীকার করেছেন তার ভাষণ তো এই তথ্য তো বিভিন্নভাবে আছে কেন এগুলো এগুলোকে অস্বীকার করা হলো এটা আমাদের আমাদের আমারও প্রশ্ন কিন্তু আমাদের জাতির জাতির বিদ্যের অবদান নিয়ে আমরা কেন বিতর্ক করব এই বিতর্কের অবসান হওয়া দরকার এবং আমার মনে হয় যে পরবর্তী প্রজন্ম এই বিষয়গুলো যেন 
আর কোনো বিভ্রান্তিতে না থাকে সেই জন্যই আমাদের এই প্রচেষ্টা পরিমার্জিত ইতিহাস সম্বলিত নতুন এই বইয়ের ছাপার কাজ শুরু হচ্ছে শিগগিরই মনিরুল সোহাগ ডিবিসি নিউজ ঢাকা স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবিতে রাজধানীর সায়েন্স ল্যাব এলাকায় ব্লকেট কর্মসূচি পালন করছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত সরকারি সাত কলেজের শিক্ষার্থীরা অন্তর্বর্তী সরকারের বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কার কমিটি প্রত্যাখ্যান করে শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয় রূপান্তর কমিটি গঠনের দাবি জানান বলেন এসব দাবি মেনে না নেওয়া পর্যন্ত ব্লকেট কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবিতে মঙ্গলবার বেলা বারোটায় ঢাকা কলেজের সামনে জড়ো হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত সাত কলেজের শিক্ষার্থীরা পরে মিছিল নিয়ে সায়েন্স ল্যাব বোর্ডে আসেন তারা অবরোধ করা হয় রাস্তা বিভিন্ন পয়েন্টে পয়েন্টে দেওয়া হয় ব্যারিকেড স্লোগানে স্লোগানে তুলে ধরা হয় নানা দাবি এ সময় অন্তর্বর্তী সরকারের গঠিত বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কার কমিটি বাতিল করে বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপান্তর কমিশন গঠনের দাবি জানান শিক্ষার্থীরা একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করে সাত কলেজকে পূর্ণাঙ্গ সাহিত্য বিশ্ববিদ্যালয় রূপান্তর করতে সাত কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয় রূপান্তর প্রকল্পে একটা কমিশন গঠন করবে উঠে আসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত সাত কলেজ নিয়ে স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় করার জোর দাবি স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় গঠন করার একটি কমিশন গঠন করা সেখানে তারা আমাদেরকে সংস্কার কমিটি নামক একটি কমিটি চাপিয়ে দিয়েছে আমরা একটা স্বায়ত্তশাসিত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় চাই সাত কলেজের সমন্বয় নির্দিষ্টকালের জন্য আমাদের আন্দোলন এইভাবে চলতেই থাকবে যতদিন না পর্যন্ত আমাদের দাবি মানবে প্রথম দিনে পাঁচ ঘন্টা চলে এই ব্লকেট কর্মসূচি বুধবার সকাল নয়টা থেকে বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করা হয় আগামীকাল সকাল নয়টা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত অবরোধ কর্মসূচি চলবে এবং শিক্ষার্থী ভাই বন্ধুর প্রতি আহ্বান থাকবে আপনারা কেউ কেউ যদি খাবার রান্না করতে পারে রান্না করে নিয়ে আসবেন দুপুরে খাওয়ার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত এই সাত কলেজে এক থেকে দেড় লাখ শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত রয়েছে সাব্বির রোজ ডিবিসি নিউজ ঢাকা উন্নত চিকিৎসার জন্য বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়াকে নভেম্বরের শুরুতেই বিদেশে নেওয়া হবে দুর্নীতি মামলা থেকে নির্বাহী আদেশে মুক্তি পাওয়ার আড়াই মাস পর তাকে চিকিৎসার জন্য বিদেশ নেওয়া হচ্ছে বিএনপি ও খালেদা জিয়ার ব্যক্তিগত চিকিৎসকের সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে এরই মধ্যে বিষয়টি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কেও জানানো হয়েছে বেগম জিয়াকে প্রথমে লন্ডন ও পরে সেখান থেকে তৃতীয় একটি দেশে মাল্টি ডিসিপ্লিনারি মেডিকেল সেন্টারে নেওয়া হবে বেগম জিয়ার চিকিৎসকদের পক্ষ থেকে এরই মধ্যে বিভিন্ন হাসপাতালে যোগাযোগ করা হয়েছে ছাত্র জনতার অভ্যুত্থানে পাঁচই আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর ছয়ই আগস্ট খালেদে জিয়াকে নির্বাহী আদেশে মুক্তি দেওয়া হয় আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে দুর্নীতির দুই মামলায় তাকে কারাদণ্ড দেয়া হয়েছিল দুই বছরের বেশি সময় তিনি কারাবন্দী ছিলেন দুই হাজার বিশ সালের পঁচিশে মার্চ আওয়ামী লীগ সরকার নির্বাহী আদেশে খালেদা জিয়ার সাজা স্থগিত করে শর্ত সাপেক্ষে মুক্তি দেয় এরপর ছয় মাস পর পর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তার সাজা স্থগিত করে মুক্তির মেয়াদ বাড়াচ্ছিল সরকার রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও সংবিধান সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত নয় মন্তব্য করে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন নিজেদের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝি তৈরি করলে অর্জিত স্বাধীনতা বিফলে যেতে পারে যে কোনো মূল্যে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ঐক্য ধরে রাখার আহ্বানও জানান তিনি রাজধানীর লেডিস ক্লাবে বিএনপির শারদীয় শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠানে অংশ নেন পূজা উদযাপন কমিটি ইসকন সহ হিন্দু সম্প্রদায়ের বিভিন্ন সংগঠনের সদস্যরা পাঁচই আগস্টের পর মন্দির ও হিন্দু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তায় বিএনপির ভূমিকা নিয়ে সন্তুষ্টি জানান সনাতন ধর্মাবলম্বী নেতারা ধর্মকে পুঁজি করে যারা বিভেদ তৈরি করতে চায় তাদের রুখে দেওয়ার ঘোষণা দেন বিএনপি নেতারা ধর্মকে মূলধন করে তারা নিজেরা লাভবান হচ্ছে তাদের দল লাভবান হচ্ছে তাদের গোষ্ঠী লাভবান হচ্ছে কিন্তু যাদেরকে মূলধন করে রাজনীতি করছে তারা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত লন্ডন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান পরাজিত শক্তি ষড়যন্ত্র করছে জানিয়ে আহ্বান জানান চক্রান্ত রুখে দেয়ার জনগণের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার বিষয়টি উপেক্ষিত থাকলে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সকল সংস্কার কার্যক্রম জনগণের প্রশ্নের মুখে পড়বে আপনাদের প্রতি বিনীত আহ্বান পলাতক স্বৈরাচারের পৃষ্ঠপোষক এবং তাদের দোষদের কোনো উস্কানিতে দয়া করে পা দেবেন না
কোন গুজব গুঞ্জনে দয়া করে কান দেবেন না সংবিধান সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত না নেওয়ার পরামর্শ দেন তিনি রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো সরাসরি রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা কিংবা সরাসরি সংবিধানের বিধি বিধানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সেই সব বিষয় সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে তাড়াহুড়া পরিহার করে একটি সুচিন্তিত সুবেবিচিত প্রসূত পদ্ধতি অনুসরণ করা হলে ভবিষ্যতে উৎখাপিত যে কোনো ধরনের জটিল প্রশ্ন কিংবা পরিস্থিতি মোকাবেলাও সহজ হবে ভোটের অধিকার নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন অব্যাহত রাখারও ঘোষণা দেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান সেহেতু নিজেদের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝি তেমন কোন অবকাশ আছে বলে বিএনপি মনে করে না মোহাম্মদ হোসাইন ডিবিসি নিউজ ঢাকা সাবেক কৃষি মন্ত্রী উপাধ্যক্ষ আব্দুল শহীদকে রাজধানীর উত্তরা থেকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ রাতে উত্তরার দশ নম্বর সেক্টর এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয় সাবেক মন্ত্রীর অবস্থানের খবর পেয়ে প্রায় চার ঘন্টা অভিযান শেষে উত্তরায় তার নিজ বাসভবন থেকে বের করে নিয়ে যায় পুলিশ বৈষম্য বিরোধী আন্দোলন চলাকালে হত্যার ঘটনায় করা মামলায় তাকে গ্রেপ্তার করা হয় আব্দুল শহীদ দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মৌলভীবাজার চার থেকে নির্বাচিত হন তিনি ওই আসন থেকে টানা সাতবার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন তিনি বঙ্গবন্ধু শিশু একাডেমির কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি এবং আওয়ামী যুবলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির প্রেসিডিয়াম সদস্য ঘূর্ণিঝড় ডানার প্রভাবে নওগাঁয় ফসলের বেশ ক্ষতি হয়েছে ঝোড়ো হাওয়া আর বৃষ্টিতে নুয়ে পড়েছে ধান গাছ চাষের জমিতে বহু জায়গায় এখনও জমে আছে পানি আগাম শীতকালীন সবজিরও ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে এতে সবজি বাজারে দাম আরও চড়া হওয়ার আশঙ্কা করছেন কৃষকরা মাসখানেক বাদে এসব ধান ঘরে তোলার কথা ছিল চাষিদের তবে ঘূর্ণিঝড় ডানার প্রভাবে কয়েকদিনের টানা বৃষ্টি আর বাতাসে তোড়ে মাটিতে নুইয়ে পড়েছে ধান গাছ ধান আগে খারাপ ছিল তারপর ঝড় বৃষ্টি ডানা ধান পানি শুয়ে পড়েছে তারপর আরো বৃষ্টি হলো ধান পানি তোলে তোলায় পড়ছে আমি ধান গাছ তুলে দিচ্ছি বা ধান গাছ তুলে দিলে ধানটা ভালো হবে ওই ঘূর্ণিঝড়ের কারণে পড়ে গেছে এটা এখন ক্ষতি মনে করা লাগবে আমন ধানও মোটামুটি অর্ধেক আমার মানে একেবারে শুয়ে পড়ছে কাটা আমার মানে শুধু ধান নয় ক্ষতির মুখে পড়েছে শীতকালীন সবজিও চাষিরা বলছেন বৃষ্টির পানিতে নষ্ট হচ্ছে ফুলকপি শিম মুলা সহ শীতকালীন শাক সবজি যার প্রভাব পড়তে পারে পাইকারি ও খুচরা বাজারে বৃষ্টিতে এই কপি এই মৌসুমের যে পালং শাক আপনার মুলার শাক সরষার শাক হ্যাঁ তা বাদে কপি তো নষ্ট হয়ে গেছে তো পাশে দেখতেছেন আর কি এই ফসল এটা করতে আবার অনেক সময় লাগবে चलतीम মৌসুমে নওগায় রোপা আমন ধানের আবাদ হয়েছে এক লাখ ছিয়ানব্বই হাজার হেক্টর জমিতে এবং তিন হাজার হেক্টর জমিতে চাষ হয়েছে শীতকালীন সবজি ডিবিসি নিউজ ডেস্ক ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞায় ধস নেমেছে রাঙামাটির পর্যটন শিল্পে পর্যটক শূন্য হয়ে পড়েছে পার্বত্য চট্টগ্রাম একশো কোটি টাকার বেশি ক্ষতির কথা জানান পর্যটক খাত সংশ্লিষ্টরা দ্রুত ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা তুলে দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন তারা রাঙামাটি মানেই সতেজ প্রকৃতি মেঘ পাহাড়ের লুকুচুরি বছর জুড়ে প্রকৃতি প্রেমীরা ভিড় জমায় দর্শনীয় স্পটগুলোতে তবে পর্যটন মৌসুমেও রাঙামাটির আকর্ষণীয় স্পটে শুনশান নীরবতা ঝুলন্ত সেতু পলোয়েল পার্ক আরণ্যকে নেই পর্যটকের আনাগোনা মেঘে ঢাকা সাজেক ভ্যালিতেও একই অবস্থা সহিংসতার জেরে একত্রিশে অক্টোবর পর্যন্ত রাঙামাটি সহ তিন পার্বত্য জেলায় চলছে ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা হোটেল মোটেলগুলো ফাঁকা পর্যটক বাহী জীবগুলো অলস পড়ে আছে স্থবিরতায় বিপর্যয় নেমে এসেছে পর্যটন খাতে কেউ ব্যাংক লোন নিয়ে আছেন ব্যাংকের সবাই ব্যাংক লোনের সুদ আসছে তারা পরিশোধ করতে পারছে না এই নিষেধাজ্ঞাটা নিয়ে আমরা চিন্তিত রুজ রোজগার মানুষের সবগুলো নিয়ে সব ব্যবসা নিয়ে এটার উপর নির্ভর করে বন্ধ হবার উপক্রম অনেক প্রতিষ্ঠান ছাঁটাই বা ছুটিতে পাঠানো হয়েছে বহু কর্মচারীকে 
একটি ঘোষণার কারণে আমরা পুরো পর্যটন শিল্পটা ধ্বংসের মুখোমুখি হয়ে গেছে গা পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকলে পর্যটক ভ্রমণের নিষেধাজ্ঞা শিগগিরই উঠে যাবে বলে আশা জেলা প্রশাসকের মাসব্যাপী নিষেধাজ্ঞায় রাঙামাটিতে পর্যটন ব্যবসায় একশো কোটি টাকার বেশি ক্ষতির কথা জানান সংশ্লিষ্টরা সৈকত রঞ্জন চৌধুরী ডিবিসি নিউজ রাঙামাটি নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ঝালকাঠি সুগন্ধা ও বিষখালী নদীতে মাইলিশ ধরার মহোৎসব চলছে খোদ মৎস্য অফিসের যোগ সাজসে নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে অনেক অসাধু জেলে নদীতে মাইলিশ শিকার করছে বলে অভিযোগ উঠেছে তবে অভিযোগ অস্বীকার করে ইলিশ রক্ষায় যথাযথভাবে অভিযান অব্যাহত আছে বলে জানায় মৎস্য বিভাগ ঝালকাটি মৎস্য বিভাগের তথ্য মতে ইলিশের প্রধান প্রজনন মৌসুমে অবৈধ কারেন্ট জাল দিয়ে মা ইলিশ ধরা বন্ধে মৎস্য বিভাগ ও প্রশাসনের অভিযান চলছে তবে অভিযোগ উঠেছে জেলার সদর ও নলছিটি উপজেলার সুগন্ধা ও বিষখালী নদীতে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে অবাধে মাছ শিকার হচ্ছে অভিযান টিমকে ফাঁকি দিয়ে এক শ্রেণীর অসাধু ও মৌসুমি জেলেরা দিনে ও রাতে মা ইলিশ শিকার করে দালাল ও ফরিয়াদের মাধ্যমে মাছ বিক্রি করছে সুগন্ধা নদীর বারৈকরণ মাটি ভাঙা খোঁজখালি দবদপিয়া বিষখালী নদীর হদুয়া চল্লিশ কাহনিয়া বড়ইয়া ও পালট এলাকায় বেশি মা ইলিশ নিধন হচ্ছে স্থানীয়দের অভিযোগ অভিযান পরিচালনার খবর আগেই পেয়ে যাচ্ছে এসব অসাধু জেলেরা গৌতম আর সুমন দুজন টাকা নিয়ে জাল বয় আর খবর আগেই দিয়ে দেয় যে আর সর এসা থামাই দুইজন দুই কুলে থামাই বইতে স্থানীয়দের দাবি মৎস্য বিভাগের কর্মকর্তাদের যোগ সাজসেই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে চলছে অবৈধ মাছ শিকার আমরা এখানে কেউ কোনো জাল ফালাই না কিন্তু এর মধ্যে দিয়েও মাছ ধরে সেটা কিসের অভিযান এই অভিযানের কোনো গুরুত্ব আছে এই বাইশ দিনের অভিযান দেওয়ার কোনো মূল্য নেই এই অভিযান একদিক দিয়ে দেয় অন্যদিক দিয়ে তারা মাছ ধরতে লামে আর জেলেরা বলছে নিষেধাজ্ঞার সময় দেয়া ভিজিএফের বরাদ্দ চালে পরিবার নিয়ে চলা কষ্টকর তাই বাধ্য হয়ে নদীতে জাল ফেলছে জেলেরা পঁচিশ কেজি চাল দেয় তাতে আমাদের চলা প্রায় খুবই কষ্ট হয় এদিকে নিয়ম অমান্য করলে কঠোর অভিযানের কথা জানান জেলা মৎস্য কর্মকর্তা झालकाठी जिल तेताल्लिस मोबाइल कोर्ट चारशो आठानबी के जी इलिश ए पांच लाख मीटर जाल उद्धार कर निषेधाज्ञा बंध এতে ভোলার মেঘনা ও তেতুলিয়া সহ অন্যান্য নদীতে নেই মাছ শিকারের চিরচেনা রূপ নিষেধাজ্ঞার সময় যেখানে জেলেদের দুবেলা খাওয়াই দায় সেখানে ঋণের কিস্তি যেন মরার ওপর খাড়ার ঘাপ এই সময় কিস্তি না নেওয়ার নির্দেশনা মানছেন না এনজিও কর্মীরা কিস্তি আলারা ধরেন হইচি করে বাজে দেয়া এই সমিতি আলারা আমরা নিজেরা খাইতারি না ওই সমিতি টিয়ে দিন করতে আমগো দেনা ফেনা করিয়া সুদূর হলো এটা এনজিও চালাইতে হইছে অনেক জেলেই পাননি সরকারি সহায়তা বাধ্য হয়ে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ইলিশ শিকার করতে গিয়ে ধরা পড়ছেন কেউ কেউ বাইশ দিন ব্যবহার না আবার আমাকে জন্য অনেক কিছু আমরা একদিন এক ফর ডাইল কিনে নিয়ে খেয়ে মতো আমাকে থাকে না নদীর ফরমাইসে ছেলে মেলে লইয়া খাইতে খাইতে তো অনেকই কষ্ট এবার বাইশ দিনকার অভিযানে গেছি মতো কইছে তোমার কোনো কাতার নাম নাই এই জন্য আমারে চাউল দেয় নাই স্থানীয় প্রশাসন ও মৎস্য বিভাগ বলছে নিবন্ধিত জেলেদের মধ্যে দ্রুতই বরাদ্দের চাল বিতরণ শেষ হবে জোর করে কিস্তির টাকা আদায়ের অভিযোগ পেলে নেওয়া হবে ব্যবস্থা নিষেধাজ্ঞা চলাকালীন সময় আমাদের যারা জেলেরা রয়েছে তাদের কাছ থেকে যে কিস্তির টাকা বিশেষ করে এনজিওরা যে টাকা দিয়েছে এই সময়কালীন তারা তুলবে না তারপরও যদি কেউ তুলে থাকে সেটা আমরা যদি আমাদের কাছে অভিযোগ করে আমরা যথাযথভাবে 
তদন্ত করে আমরা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিব পরিবার প্রতি পঁচিশ কেজি করে ভিজিএফ চাল বরাদ্দ করেছে ইতিমধ্যে আমরা প্রায় সত্তর ভাগ ভিজিএফ জেলে পরিবারগুলোকে পৌঁছে দিয়েছি আরও দু একদিনের ভিতরে আমরা শতভাগ এই ভিজিএফটা আমরা নিশ্চিত করব সব জেলেকে চালের পাশাপাশি নগদ অর্থ সহায়তা দেয়া হলে মাইলিশ রক্ষার অভিযান শতভাগ সফল করা সম্ভব হবে বলে মনে করেন স্থানীয়রা ক্যাথলিক খ্রিস্টানদের অন্যতম তীর্থ উৎসব ঘিরে শেরপুরে বয়েছে উৎসবের আমেজ এরই মধ্যে সীমান্ত ঘেঁষা গারো পাহাড়ে বারোমারি সাধু লিওর ধর্মপল্লিতে চলছে শেষ সময়ের প্রস্তুতি বৃহস্পতিবার থেকে দুই দিনের এ তীর্থ উৎসব শুরু হবে লাখো পুণ্যার্থীর এই উৎসবকে ঘিরে জোরদার করা হয়েছে নিরাপত্তা ব্যবস্থা শেরপুর সীমান্তে বারোমারি সাধু লিওর ধর্মপল্লী গারু পাহাড়ের বুকে পর্তুগালের ফাতেমা নগরীর আদলে তৈরি এই ধর্মপল্লিতে প্রতি বছর অনুষ্ঠিত হয় দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম বড় তীর্থযাত্রা অক্টোবরের শেষ বৃহস্পতি ও শুক্রবার অনুষ্ঠিত হয় ফাতেমা রানীর তীর্থ উৎসব এবছর তীর্থের দিন পড়েছে একত্রিশে অক্টোবর ও পহেলা নভেম্বর ক্যাথলিক খ্রিস্টানদের সবচেয়ে বড় এই ধর্মীয় উৎসব আয়োজনের কাজ চলছে প্রায় এক মাস ধরে তীর্থস্থানটি সাজানো হচ্ছে বর্ণিল সাজে এখন চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি বিগত এক মাস ধরে এখানে কাজ চলছে বিভিন্ন এলাকার মানুষ এখানে কাজ করছে সবাই নানাভাবে সাহায্য সহযোগিতা করছে এখন শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি কাজগুলো চলছে এবারে প্রস্তুতি খুবই ভালো দেশ এবং বিদেশ থেকে নানা মনোবাসনা নিয়ে এখানে আসেন পুণ্যার্থীরা আমরা মামার কাছে প্রার্থনা করি যেন সবার পরিবারে যেন ভালো থাকে যারা তীর্থ উৎসব পালন করতে আসছেন তারাও যেন সুন্দর মনোবাসনা নিয়ে নিজ নিজ ধর্ম উপাসনা সম্পন্ন করে নিজ বাড়িতে যাতে ফিরে যেতে পারেন সেই কামনা করি তীর্থযাত্রীদের নিরাপত্তা ও নির্বিঘ্ন প্রার্থনার আবহ তৈরিতে সব ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছেন আয়োজকরা এ বছরই তীর্থে আমরা আমাদের ভক্ত জনগণকে প্রার্থনার মনোযোগী হওয়ার এবং প্রার্থনার প্রতি আকর্ষণ বাড়ানোর আমরা চেষ্টা করব এবং করে যাচ্ছি প্রশাসন আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছেন নিরাপত্তা বিধানের জন্য তাদের যা যা করণীয় তারা সেটা করবেন উনিশশো বিয়াল্লিশ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় বারোমারি সাধু লিওর ধর্মপল্লিটি উনিশশো সাল থেকে এখানে বার্ষিক তীর্থযাত্রা উদযাপিত হচ্ছে টিবিসি নিউজ ডেস্ক শেষ মুহূর্তে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রচার প্রচারণা তুঙ্গে কমলা হ্যারিসের হয়ে একের পর এক অঙ্গরাজ্য সফর করছেন বারাক ওবামা বিশেল ওবামা ও প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন আর দশ দফা প্রস্তাবে ইউক্রেন ও গাজা যুদ্ধ বন্ধের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ট্রাম্প তবে পুয়ের্তো রিকো নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্যে আবারও সমালোচনার মুখে ট্রাম্পের জর্জিয়ার প্রচারণা এদিকে গেল সোমবার যুক্তরাষ্ট্রের অরিগন ও ওয়াশিংটন অঙ্গরাজ্যের দুটি ব্যালট বাক্সে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে এতে নষ্ট হয়েছে কয়েকশো ভোট তবে দুই ঘটনার মধ্যে যোগসূত্র আছে বলে মনে করছেন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ নির্বাচনের বাকি আর মাত্র আট দিন শেষ সময়ের মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রচারণায় একে অপরকে ঘায়েল ও বেসামাল কথায় ভোটার টানতে ব্যস্ত ডোনাল্ড ট্রাম্প ও কমলা হ্যারিস তবে বিতর্ক যেন পিছু ছাড়ছে না রিপাবলিকান প্রার্থী ও সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের জর্জিয়ার নির্বাচনী সমাবেশে পুর্তরিককে মহাসাগরের মাঝে ভাসমান বর্জ্যের স্তূপ বলে উল্লেখ করেন কৌতুক অভিনেতা টনি হিঞ্চক্লিফ এর জেরে শুরু হয়েছে সমালোচনা এর জন্য পুর্তরিকর অভিবাসীদের কাছে ট্রাম্পকে ক্ষমা চাইতে বললেন দেশটির আর্য বিশপ এদিকে ভোটারদের মন জয়ে দশ দফা প্রস্তাব দিয়েছে রিপাবলিকান প্রার্থী ট্রাম্প চার বছরে ডেমোক্র্যাটরা বিশ্বে যত জায়গায় যুদ্ধে জড়িয়েছে সেগুলোর সমাধানে কাজ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এছাড়া নির্বোধের মতো বিরামহীন চলা যুদ্ধে মার্কিন সেনাদের না পাঠানোর ঘোষণা দিয়েছেন আর ফিলাডেলফিয়াতে কমলা হ্যারিসের হয়ে প্রচারণায় ব্যস্ত সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা তরুণ ভোটার টানতে মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবেশে ট্রাম্পের গর্ভপাত নীতিকে কটাক্ষ করেন কমলা আমাদের লড়াই গণতন্ত্রের জন্য ট্রাম্প একজন অসচেতন মানুষ ক্যাপিটাল হিলের দাঙ্গাই বলে দেয় যুক্তরাষ্ট্রের জন্য কতটা ভয়ঙ্কর তিনি আমরা একসাথে লড়ব আমেরিকাকে এগিয়ে নিতে একসাথে কাজ করব। গেম চেঞ্জার হিসেবে বিবেচিত সাত অঙ্গরাজ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের আভাস মিলেছে দোদুল্লমান মিশিগান জর্জিয়া ও নর্থ ক্যারোলাইনাতে রেকর্ড আগাম ভোট পড়েছে যা ঠিক করে দেবে কে হচ্ছেন আগামী মার্কিন প্রেসিডেন্ট তবে গাজা ইস্যুতে মুসলিম ভোট টানতে যুদ্ধ বন্ধের আশা দেখাচ্ছে দুই দলই গেল সপ্তাহ থেকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে আগাম ভোট শুরু হয়েছে ডেলাওয়ারে কমলাকে ভোট দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এখন পর্যন্ত চল্লিশটি অঙ্গরাজ্যে চার কোটির বেশি মার্কিন নাগরিক আগাম ভোট দিয়েছেন
সংবাদে এই ছিল এখনকার মতো ডিবিসি নিউজের সংবাদগুলো পড়তে ভিজিট করুন ডিবিসি নিউজ ডট টিভি আর ভিজিট করুন ডিবিসির ফেসবুক পেজ এবং ইউটিউব চ্যানেল ডিবিসির সঙ্গেই থাকুন চব্বিশ ঘন্টা